谢谢。凡凡，你消失的这段时间，去哪儿了？我回二零二四了呀。那，你都回去了，怎么还回来了呀？因为，这里有若琛，还有你，还有一潇，因为这里很好。那在未来，我们还会是好朋友吧？是不是未来你的生活出了什么问题啊？没有啊，我们都很好，难得出来聚会，就不要说这些了。哦，还是说你不想见到我？那我走了。当然不是，欢迎回来。这还差不多，烧烤好了。凡凡，嗯，这几天你去哪儿了？他们都不告诉我。我就出去玩了几天，我就知道你出去玩了。下次记得带上我呀，我保证。还好就是玩了几天，不然我就要饿死了。有没有这么夸张的呀？有的有的。前几天我们在学校叫他出去吃饭，他都不去，嗯，都快得厌食症了。刘若琛，你为什么不好好吃饭？你习惯吃你做的菜，你不在我身边。这突如其来的狗粮。不过有一说一啊，凡凡做的菜是真好吃。那我们就开动吧，干杯！干杯！这么简单快乐就好了。青哥，嗯，等弄我呀？你走那么快干嘛？我要赶紧回家了，饭饭已经做好饭了。哟，现在就开始当起二十四小时工了。等你有了心爱的女孩，你就懂了。怎么，找我有事啊？要不今天晚上去我们家吃饭？我就不去打扰你们二人世界了。我是想问，帆帆最近有没有什么不一样的地方？不一样的地方，没有啊，很正常啊。我总觉得他这次回来。有什么特别的目的？特别的目的？有什么特别的目的？他不是说了吗？是因为想我们了。好了，别瞎想什么？你们医院的沈世佳医生才三十岁？哦，那不是我要找的，不好意思啊，谢谢。凡凡，好了吗？好饿。啊，马上就好。最后一道菜。给你准备的小小仪式感。今天秦阳跟我说，说你好像有事情啊。我说他太敏感了。你不会真有事情瞒着我吧？当然不会。干杯！干杯！开动！刘生哥，嗯嗯，啊，嗯，但
快睡了吧。怎么这么多设施夹？可惜了，那么多资料都带不过来。设施夹，应该是这个。找到以后，我直接问他高如文的事。不行，现在不清楚高如文的状况。皮肤科，我可以化个过敏妆，万一出了什么情况，我就说我是去看病的。我可真是个小机灵鬼。请问沈世佳医生的办公室怎么走？在那边前面第二个房间。哦，请进。好，请坐。哦。口罩请拿下来。过敏性红疹，这个季节常发的病症。你们年轻人经常吃海鲜和烧烤，很容易过敏。医生会留疤吗？啊，不至于，给你开几副药，一周左右就能好。但是一定要注意啊，千万不能吃海鲜和辛辣的食物，容易反复。啊，谢谢。嗯。还有什么事儿吗？沈医生，您是不是有一个收养的儿子叫高如文？啊，这是我的私事，不方便说。沈医生，你听我说，在未来，他是个罪犯，在二零二四年，他会伤害很多人。这位小姐，我觉得你不应该来看皮肤科，你应该去看精神科。出门右转。我说的都是真的，我没有开玩笑。出门右转。
你就叫你。我是出租车，哎喂，你是谁？我是出租车司机。我朋友的手机怎么到你那里啊？啊，我把乘客送到平台酒吧，他手机落在我车上了。沈医生，哎，今天谢谢你，你那医术果然很高明。多注意，容易反复。一个人在喝酒吗？刚准备走。要不要过去喝一杯再走？哎，啊，沈医生，我最近失恋了，状态不太好。今天在医院，你就当我小孩子说胡话，希望你别介意。失恋嘛，没什么大不了啊，多喝点酒。<笑>来来。<笑>喝酒，不太下面。喝酒，来喝酒。沈医生，怎么没听你说家里啊？你再说说呗。这样，你喝一杯，回答你一个问题。你这么晚了不回去，家里人不担心吗？喝酒吧，没事的，男人嘛，酒和你失恋。酒的不去，新的不来。来来，来吃。酒店。
到底发生了什么呀？别装了，醒了就表演负荆请罪吧。咋？我看你这儿没有金条，要不就算了吧。可以，但是你得告诉我，昨天晚上为什么一个人去酒吧？我不要。凡凡，我们认识这么久了，你是不信任我吗？有什么事我们可以一起面对。在二零二四，你把一个嫌疑人送进了监狱。他出来后，指使人在你车上放了炸药。我这次回来。就是想救你的，只要我能阻止他，就不会发生后面的事情。我真的不想再失去你了，所以我在二零二四年死了。不害怕吗？既然你能回来，说明这事儿还有转机。我为了你会保护好自己，但是我不准你一个人去冒险。可是，现在是二零一二年，有可能他还没长大，没变坏呢。嗯，我也是这样想。昨天晚上的事不准再发生了。哦，知道了。你怎么会突然出现在那儿？嗯，我的手机。还好你手机丢在出租车上，师傅告诉我的位置，不然……我保证没有下次了。手机给我吧。手机不要用了。也许你会嫌有点老土，但这是最新款。听说有些人负荆请罪的表演已经结束了，已经表演完了。你怎么什么都跟他说啊？这些事不重要。现在最主要的呢，是从沈氏家嘴里掏出高如文的消息。可是你前天才给人打了，那现在躲你还来不及呢吧？都怪我，让事情变得更复杂了。没事儿，我们现在有三个人，还怕对付不了他？按照时间线推算，高如文现在应该十几岁吧，应该还没有那么坏。明天我跟范范去沈氏家家里面了解一下情况，请邀你去福利院侧面打听一下，怎么样？没问题，都听你的。那就这么定了。嗯，就是这，走吧。真不巧，我们家老沈啊，刚有事出去了，来喝点水。我是特地感谢沈医生，治好了我的皮肤过敏。不用客气，治病啊是医生的职责。也不知道给您买点啥，就给您孩子买了点吃的。谢谢你们，我们这个孩子呀太皮了，没事儿啊就爱钻到那个床底下玩弹珠。哎，我都说了好几回了，他就是不听。正好你们俩来了，替我劝劝他，来。没事，去看看。娜娜，藏在哪儿呢？快出来，妈妈找到你了。
玩弹珠呢，再把阿姨摔着。快出来，听话，哎，哎。你知不知道，没有你在身边，我快撑不下去了，吃不下饭，也睡不着。你去哪儿了？我也不知道啊，就一瞬间就回到二零二四年，然后我就一直等，等了好久，一直等到费米气泡出现。